，白玉兰讲风波四起，举阵中各方人士纷纷下场。王一博粉丝诉求不容忽视。白玉兰奖最佳男主角提名自公布以来，引发了广泛的讨论和争议。对于这些提名是否真正符合观众的期望，且不论。单是王阳因为追风者而获得最佳男主角提名这一事实，就已经足够让人无言以对了。在2024年白玉兰奖的提名中，王阳有四部作品处于评奖期内，并且他在其中三部作品中都是绝对的男主角，无所畏惧、闪耀的他一路朝阳。然而，这些作品都没有获得提名。相反，他却因为在《追风者》中饰演的三番男配角而获得了最佳男主角提名。这也难怪王一博的粉丝们这次的抗议能引起这么多人的共鸣和支持了。更重要的是，《追风者》根本就不应该被曝为双男主剧，因为它根本就不是一部双男主的剧。面对网上王一博粉丝的维权声音，官方微博一直保持沉默，反而有疑似工作人员的人在带节奏。网络上各种传言层出不穷，假消息一个接一个。令人啼笑皆非的是，竟然有相关人士回应：为什么这次的白玉兰奖提名没有王一博，连个专业人士都没有？官方微博也不敢发声，这真是讽刺极了。这场闹剧开始以来，各方声音都在带节奏，试图将其定性为王一博粉丝不满王一博没有入围而引发的。然而，实际上粉丝们明白王一博年纪轻，资历尚浅，从一开始他们就没有对王一博获奖抱有任何期望。问题在于，王一博在《追风者》中的男主地位被剥夺，这才是最让人气愤的地方。到目前为止，白玉兰奖提名的其他作品都纷纷发出喜报庆贺，为什么唯独《追风者》剧组的官方微博如此沉得住气，至今未发喜报呢？这是不认可提名，还是心虚？报名时认可。现在却默不作声，自己打自己的脸，可能吗？如今所谓的相关人士也无法掩盖真相。作品播出期间，剧方到处用王一博的角色引导正能量，用魏若来的台词激励无数青少年，用他的演技打动观众，用他的流量带来利益。可以说。王一博无论作为一个年轻的优秀演员，还是作为一个流量艺人，他的价值都被剧方充分利用了。可在颁奖时却篡改他的劳动成果，不允许观众表达真实情感，到处洗白，试图捂住大家的嘴。这也确实让那些在其他剧组里兢兢业业、认真拍戏的年轻人心寒。找工作时，三十五岁被嫌弃年龄大；评奖时，三十五岁不到又被嫌弃年龄小。只能怪王一博出生的太晚。为什么是一九九七年生？如果是一九七七年生，那岂不是奖项拿到手软？只能怪王一博生在洛阳，而不是高高在上的户圈。没能含着金汤匙，只能怪王一博太早自己出来闯荡，没有费尽心力考上户圈的学校，没有得到团结的价值。只能怪王一博的社保买的不是地方，没有为户圈尽一份力。王一博粉丝在意的事情只有一个：配角不要走主角的提名赛道。否则，白玉兰最佳男配角难道是给群演提名的吗？魏若来、少年强、泽国强、少年志、泽国志、姚晓峰、少年志
，去遏制。少年强，暴王阳。感谢观看视频。如果你喜欢这个新闻，请随时发表评论。喜欢并订阅这个频道。祝你生活永远快乐、平安。